Fala galera, hoje vamos dar um rolezinho diferente Essa nave aqui do nosso amigo Leci Vamos ver como é que é pilotar um caminhão diferente Aí já estamos colando um adesivão aí também Vou Deixar o carro registrado né Leci é Um aí, salve né? aí ó Vou mostrar, vou mostrar o carro para vocês um pouco aí A alturona que é o bicho molejo aqui, ó Carreta não aparenta tanto Mas é alto, Guilherme Aqui é Aqui, ó Ela é bem comprida, daí não dá tanto Caimento, sabe? Olha aí Olha aí os molejos, ó Tem praticamente A mesma altura dos meus, lá ó, Até hoje tá abaixo Não dá nem pra Mostrar ele, coitadinho, tá louco pra ficar alto de novo. Olha aí, ó. Pensa em ter um trem alto. Dá trabalho nas docas já. Olha aí. Vamos lá carregar lá no tal do Pinto Bandeira. Vamos ver o desivão como é que tá ficando aí, ó. Tá com a máscara ainda já, vamos. É bonito esse homem, olha aí, ó. Jaquetinho do GBN e tal, os is adesivos. Vamos ver o carão aqui por dentro, como é que é. Vai para a sujeira, né? Aqui, sujeira, as encomendas aí pra galera do Rondônia que pediu aí, ó. Semana que vem tá lá? Não, essa semana ainda chega, né? Se Deus quiser, dessa sexta-feira tá lá. Aí, ó. Suspensão a ar e pá, beliche. Vamos ver se ele vai deixar nós pilotar. Vamos pilotar, ó? Claro, né? Eu vou só de chofer, né? Ah, então Tem tá bom. Né? Vamos ver, então. Como é que vai ser pilotar isso aqui? Carro acostumado com um truquezinho. Olha o tamanho da jamanta. Tu é louco. Ô, mas ficou bonito, né? Ficou massa, né? Ficou top dos vão aí, ó. Massa mesmo. Aí você vai botar uma atrás da Gabi, né? Agora lá nos ISO também. Desviou os rebites? Uhum. Desviou, né? Creitinho dos adesivos. Hã? Acelera! <risos> Que não tem nada a ver de dirigir com o um, um truque, é totalmente diferente. O negócio é de verdade. Massa, né? Massa. Um que é automático pra começar, né? Que conforto. Tá, se pensando na noite mesmo aqui. Não precisa, vazio não. Dá pra deixar assim? Dá. Não vai mastigar a bolsa? Não, não. Os caras falam que não pode, mas eu só ando assim. Ah, puxa bem, né? É. Mesmo assim que tá vazio, mas olha só. Tudo tá subindo que nem fosse o truque. É, ele não tá na potência, tá no econômico. E mais outro. É, você botar no AP aí, ele. um pouco mais de pressão. Não, pode frear, ele tem ABS, né? Aqui às vezes vai saber, né? Vazio é. assim. Vocês arrastam pelo Tudo é doido. Acho que não tem como dar a caneta agora. <risos> é outra vida, cara. Que top. O WD é um aqui, né? Assim com a porra do Atego, hã? Só fica com o braço queimado, hein? Tá, tipo assim, lá aqui eu posso pisar tudo, não? Do jeito que você, você controla no pé, do jeito que tu quer andar. Ele tá no automático, né? Agora já tá, tá em décima segunda, cara. 
É só segunda já. Não sei se o vento aqui vai atrapalhar o vídeo. Ah. Vai... O vento. Ah, vou fechar o vídeo então. É. Igrejão na massa, né? Conta aí o que, que nós vamos carregar. Vamos carregar uma maçã, né? Vamos carregar uma fruta, né? E eu não sei o que, que é realmente, né? Mas eu acredito que vai ser maçã, pergamota. Alguma coisa desse gênero. É. E é... aqui no onde é que tu vai? Aí vou pra Cuiabá, Mato Grosso. Meu Deus, é muito estrada aí, é. Eu sou acostumado aí no máximo assim, até Campinas aí da 1100 km. Mais que isso aí. Tá é. até o Mato Grosso. Sei lá, não sei nem pra onde que vai isso aí. O Cuiabá dá 2100, né? Até, até que não é tão longe, é. né? Eu sou de Rondônia, dá, se fosse pra Rondônia, dava 3 mil daí. Nossa, aí é puxadinho. Né? É, daí dá puxadinha. Porque o cara quer carregar hoje pra quarta-feira cedo no, no Cuiabá, né? Olha o silêncio que é aqui dentro, os vidros fechados. É. Ó. É massa. Olha, o cara nem percebe, já tá sem por hora. Parece que o caminhão tá parado, moço. <risos> Hã? Ele embala, cara, quer ver carregado. Nossa. Ele carregado é firminho, cara. Eu vou falar, pra, vou falar pra ti, ele carregado é muito mais gostoso de dirigir do que vazio. Tu imagina, 28 paletes empurrando. É pesinho, né? Tá aí, freio. Aguenta de ficar, tiver que dar uma seguradinha. Aguenta. 28 paletes. Ah, você botar, botar o pé em cima do break, ele para. Quem <risos> fala que Scania não tem freio, porque o povo acostumou com o 113, né? É o 113. É, o 113 não tem freio. Agora, esse caminhão novo tem freio, por exemplo. Eu tô andando bem no meio da pista ou não? Não, tá certinho, tá ligadinho. Porque eu já botei... Eu já botei uma gurizada pra dirigir. E os carros, às vezes, estão muito pro acostamento. Ou estão passando por cima da faixa vermelha, é, amarela, né? Tu já viu disso também? Ixi, um monte. Pelo que eu tô olhando nos espelhos aqui, tô no meio. Não, tá certinho? Tá retinho. Parece que os caras estão dirigindo o trator, que dentro do trator tu tá bem no meio. No caso, tinha que estar tá aqui, né? É. Olha o centro de O que é? Pode ser que é chato, não, mas é a bandeira lá. É bicudão, né? Ó, oh, dois eixinhos, ó. Opa! Aham. Olha aí. <risos> ah, que massa que é nada. Ó. Oh. É cada letra? <risos> Tem alguém por aí? Fala com a gente. É. Galera 13 AM. Olha como é que eles vão passando os guardas aí. Aí ela tem que trocar, né? Vou trocar andando pra ser um pouco, um pouco mais de emoção, né? Se não, se não temos que desengatar a careta, que isso é... Desengatado pode, né? A dele, né? Só o cavalo pode andar pra ser, né? Pode. É que a car... né? carteira é pra ver veículos articulados. Qualquer veículo que for articulado e... Se você tiver carteira D, você pode andar só com o cavalo, tipo, você não pode andar com ele engatado. Sim. Mas tu vê, né? A carteira é um negócio estranho, meu. Isso aí tinha que fazer uma carteira... Porque eles não ensinam a andar na estrada, vamos supor, né? Não. Então, negócio... tipo assim, tinha que fazer uma carteira e tu poderia dirigir... O que tudo. quiser, né? O que quiser, porque quem vai te ensinar é o patrão, ou tu vai fazer um curso, alguma coisa, porque a autoescola não ensina nada. É, o que ensina, na verdade, é a vida, né? É. Esse negócio de autoescola aí... Tipo, ó, eu não, não tenho carteira de careta, mas tô dirigindo, e aí? É. Então, é lá. Eu, pra mim, tinha que ser uma carteira pra qualquer tipo é, de coisa. Vai dirigir carro. Fazer, um, fazer um teste psicológico, aí furou é. o pneuzinho. Vamos supor uma nova eixo. Quem é que, qual autoescola que ensina a andar com nova eixo? Não nenhuma, é. nenhuma. Então. Aí, quando eu fiz a minha carteira, eu fiz num 3 quartos. Então, 3 quartos na carretinha? É, carretinha, carretinha. Então, o que, que isso, isso não ensina nada? E me ensinaram só ir pra frente e voltar pra trás? É. Não é mais nada. Tinha que botar 50 toneladas em cima, que é o peso que vai. É. E botar pra estrada. Aí tá, mas. E o bicicleteiro? Tomando conta da pista. Ah, essa galera aí é complicado. Eu não vou falar nada porque a lei tá no lado deles. Então Deus abençoe todo mundo aí. É. Mas tem ciclovia, já falei que tem uma ciclovia e a galera não respeita, eles andam na pista, né? Vai fazer o quê? É bem isso, né? Tá, o consumo aqui tá 2.3 É, tá agora nesse exato momento, tá 2.3 Ah, isso aí é, é de agora 
É. Como é, é, que é, que é, é o. Como é que fala? É o Santana? É o Santana? Acho que é, sei lá, nem sei como é que fala. Não é da média da viagem. Né? Não, a média de viagens, tu olha aqui daí. Em cima, pra baixo. Olha lá, 2 e. Lá, 2,24, né? Tá bom, né? Ah, tá bom. O Otego faz 2,7, 2,8. Tudo só é daí, doido. Só que daí eu. eu... O termo toma do mesmo tanque, né? Então a média, no caso, conta com o termo ah, tá. ligado, né? Não, daí o termo lá ele é um pouco guloso, né? É, e o teu aqui, é, aquele termo lá toma lá, né? Bem massa, né? É, top. Parece ser mais largo que o Atego olhar assim, não sei. Não sei. Ficou mais a pista do que o, o Atego. Jovanela. Imagina a nave eixo da Jovanela que essa aí, ó. 70 mil quilos em cima. Quanto eles botam aí? É peso de balança, né? Acho que é 50 de carga, né? Mas eles botam... É, ninguém era certinho, né? <risos> Uma Essa aí é a Lara Joana, aquela que tem diferença na coisa. Será que é ela? E é ela mesmo, tá vindo desengatada. Tá desengatada, só um... É. Ela tá vazia já? É, eles vão carregar ali dentro também, preso que mexe com o ferro, hein? Ah, tá entendendo. É isso aí. Vamos aí, vamos cagar aqui no Nanin, Pinto Bandeira. Olha o adesivão ali, chama, filho. Que experiência, cruzada, poder dirigir um caminhão desse tipo aqui, ó. Agora vamos ver como é que vamos manobrar aí. Gostei, gurizada. Encostemos, encostemos. Não foi fácil, mas. Ah, o cara não tem experiência nenhuma, né? Nunca encostou. Acho que ficou as luzes ligadas, hein? Aqui, aqui, ó. Tá encostadinho na doca aí. E o adesivão. Só a chave? Ué, como é que é esse negócio aí? Foi. Aí, ó, o homem é bom pra encostar, né? Ah, meia hora. Ô, nós demos um L aqui, gurizada. Deixa eu te mostrar. Viemos de frente aqui. Vocês não vão acreditar. O cara ia tomar no aqui. Nem uma tega manobra. Mas olha os pneus aqui. Olha aí, um eixo ficou para, paradinho, só de arrasto. Vamos carregar a caqui. A alturana do bicho. A doca já chora, né? Olha aí, ó. E daí? Bom? Como é que tá? Um paleto tá lá já. Nossa, até enchei isso aqui, meu amigo. É grande. Aí a doca chega a chora na altura. A doca tá em boa. Ah, é top, é outono, né? Tu é doido. Eu não acredito que fui eu que encostei aqui, velho. É, tinha, mano. Demorou, mas encostou, né? Tu é doido. Vou mostrar a empilhadeira entrando aí pra vocês. Acaba com a sua mas tá bom. Olha lá. Ó, oh, na primeira. Aí é bom na pilota. O que tu achou do motorista? Mais ou menos, primeira vez. É a primeira vez, né? Tá aí aquele L que nós demos aí. Foi feio de ver o L ali, né? Os pneus. 
manobra, manobra pra direita, pra quem tem que ficar, sabe? Como é que é? É, a manobra pra direita é mais difícil de fazer, por causa do peito da carreira, o cara tá correndo todos os outros. Tá, mas é o meu pavo aí. Os pneus, os pneus chegam. É. Enverga, né? Tá louco. Tá, amigo, o caminhão tá carregado aí já. Nosso amigo Leci já vai embora. Agora não, vai acelerar, né? Vai dar uma coletinha, né? Mais uma coleta ainda. E depois vai se largar pro Cuiabá. Tá bom? A experiência foi muito top. Só tenho a agradecer ao amigo aí. Sim. Nunca tinha dirigido, tá? Uma carreta. Um bagulho é top mesmo. Tá, cruzado? É nóis? Tamo junto.